Bueno, ahí les va el sonido del éxito. Hola, la verdad estos días han sido caos, he andado vuelta abajo para acá, para allá, he hecho de todo un poco. Ahorita me dirijo a la presa de la boca. Cumpleaños, un vecino, uno de mis mejores amigos, se llama Mau. Entonces él decidió festejarse con un día de pesca. Voy a ir a intentar llegar, no sé muy bien cómo llegar y a lo mejor me pierdo. Pero... Pues el intento le hago, ¿no? Voy nada más un ratito, voy corriendo, porque de ahí me tengo que ir a Monterrey. Hablaré un poco de lo que pasa ahí en la presa de la boca. Y me hace que no voy a pescar ningún resfriado, pero vamos a ver qué pasa. Mau, mándame la ubicación. Puta, güey, ni siquiera le llega. Vamos llegando al caminito que va a dar antes de la presa. Recuerdo este río, la chueca se llama, miren, ahí se alcanza a ver, la chueca. En este río veníamos cuando era niño, estaba muy padre. No se alcanza a ver por la posición en la que estoy, pero aquí abajo hay un río. Recuerdo mucho, una vez me atoré en un, o sea, no me atoré, más bien dicho, colgué, como que veo una cuerda, estaba de un árbol y luego te aventabas al agua, ¿no? Y me acuerdo que cuando ya iba a caer en el, en el agua, iba a caer como que arriba de una piedra gigante. Obviamente no me solté porque me iba, me iba a pegar en la piedra, estaba enorme, me iba a matar ahí. Entonces me regresé, pero... El problema, topé en el árbol. Ya se imaginarán el madrazote que me di. La historia no se olvida. <risa> pues me dijo Mau que después de una curva muy pronunciada, supongo que es esta, y que luego había un portón gris. <risa> la neta no me acuerdo. Espero no estarme equivocando porque si no ya valió. Ok, creo que ya sé más o menos dónde es. La curva que pasé no era. Aquí está, miren, aquí dice pescado fresco. Ahí hay un letrerito. Ahí está el pescado. Y aquí está la curva súper pronunciada, sí. Entonces no voy tan mal. Nada más encontrar el mentado portón gris. Bueno, aquí para variar ya la cagué. Ya la cagué. Creo que ya me pasé porque allá atrás había un portón gris, pero era un portón de malla, o sea, no era un portón gris. Yo imaginaba un portón um, um. todo gris, ¿no? Pero bueno, me voy a regresar porque creo que ya llegué. Vi la camioneta de Mau, a menos que se parezca mucho, entonces ahorita vemos si sí era ahí. Si no me equivoco, es aquí, que hay un portoncito. Creo que te cobran por entrar, pero la neta, pues, no me voy a quedar nada, entonces, ni para qué pagar. Se me quedo aquí afuera. Miren, aquí es. Ahí está. Eh, ahí ya vi el carro de Zoom. Un amigo. Por ahí está la camioneta de Mau. Listo, llegamos. Miren, está bien padre. Hay como un bosque chiquito. No sé cómo se diga. Está muy cool. Oigan, pues yo ya venía bien chingón caminando. Bien codo para no pagar. Y me para la señora, me dice que no deje el carro fuera porque hay trailers y va a enchocar o algo así. Entonces me dijo que le pasara, pero que no me iba a cobrar. Entonces se portó buena onda. Bien, ahí están. Uh, está bien bonita la vista. Estamos grabando al Rooney. Bien profesional. ¡Rooney! ¿Cuántos lleva Rooney? ¿Cuántos pedos? Ay, güey, no veo nada. Está con madre la vista. Pues aquí está muy sabroso el carbón, como que van a preparar una carnita. ¿Qué van a preparar, Uni? Vamos a preparar unos pollitos, un pollo violado. Qué rico. Un pollo al taquín y un pollo a la mostaza. Chingado, güey. Yo que no voy a alcanzar. Eh, lo vuelvo a venir. Vamos a ver qué andan haciendo los Mauris. Eh, Mau, ¿cuántos años cumples? Ah, no seas mamón. Ya no más. De las manos. Eh, Ángel. Ángel. ¿Me trajiste los flotis? Ya. ¡Floti! Eh, güey, tal pesca algo. Ey. Ya te creo. ¿Te estoy grabando para ti? Nada. Salgo yo. Pues no. ¿Qué le está echando a Mausal? Cocaína. 
Qué rico. Adiós, amor. Me voy de ti. ¿Qué sale? Tú. No. <ríe> sí. Sí. Mira. Le estoy tomando tu playera, Mau. De la peña. Eh, Runi, no te vayas a ahogar. Lo saco yo a veces. Ah, pero no te Eh, te va a dar gonorrea. ¿Por qué dicen que das cosas? Sí, Filizón. Runi se orinó. Eh, Suni, si pescas acá un pinche bien chingón y se zafa la caña, ¿qué pedo? Salud, feliz cumple, Mau. Es un, esa no es caña, es antena parabólica. ¿Cuánto mide? 5.7 metros. Está mamalón. Son puras cañas coreanas. Pero coreana comprada aquí. Pero tú te la trajiste de allá, desarmada. En el avión a la verga la metes. Con permiso, señores. Como reportera, estamos aquí desde la presa de la boca. Desde la presa de la boca, donde podemos aquí se viene una tormenta tropical. Y el pinche tsunami. Mira la nubesota, güey. Miren cómo se ve el cielo. Está la nubesota gigante. Y luego ya clarito. Pero acá es donde mejor se ve. Mira para ti. Miren cómo se ve para allá. Wow. Se ve con ganas. Se ve chingón. O sea, al parecer, es algo muy feo. Esperemos que no haya pasado nada malo. ¿Qué crees que haya pasado? ¿Qué es lo más normal que pasa para estos rumbos? Un accidente. ¿Qué de, o sea, de como velístico? Pues, o, pues ojalá y no. No hay heridos. O andan correteando a alguien. Ya sé. <risa> <risa> bueno, persiguiendo, porque correteando es a pata. <risa> Pues qué chido que llegó Beto, pero a ver si no me dice nada porque me robé su gorra. Eh, Beto, traigo tu gorra. Fe, fe, fe. Pero no me la quites porque así me la voy a llevar allá a, al programa. ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No no me peiné! Eh, güey, esos de allá andan noviando. Mira. La 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 que pasó la 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 tan solo la 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 sin dudar ya no lo pienses más vamos pesa la 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 ábrele la 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 le veto. Por mis lonjas, por ti. Yo me paso a retirar, está empezando a llover y tengo que estar a las seis y media en Monterrey, así que adiós. Bueno amigos, pues yo nada más vine aquí un ratito, estuve aproximadamente como una hora. Ya empezó a llover, tengo que estar en Monterrey a cierta hora, así que espero les haya gustado este video de un día de pesca. Igual y luego tenemos la oportunidad de venir más tiempo o que nos toque ya ver cuando alguien pesca porque creo que andamos un poquito salados. Espero les haya gustado, nos vemos en el próximo video. Chao.